ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സാം വൈലി ആണി പി എം എസ് എസ് വി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇത് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മുൻപ് തന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും എഴുതാവുന്ന ഒരു എക്സാം ആണത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലി ഇൻകം ലിമിറ്റ് അതുപോലെ കാറ്റഗറി റിസർവേഷൻ ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് മുൻപത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പ് സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സെലക്റ്റഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പും പ്ലസ് വണ്ണിൽ കിട്ടിക്കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ സമയത്ത് മിക്കവാറും സെപ്റ്റംബറിലാണ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികൾക്കും അപ്പോൾ ഒൻപതിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് മാത്രമല്ല എൻ സി ഇ ആർ ടി സിലബസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ എസ്പെഷ്യലി കേരള സിലബസിലൊക്കെ എയ്ത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് എൻ സി ആർ ടിയുടെ എയ്ത്തിലെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എക്സാമിൽ സയൻസ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ സയൻസും ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു റിവിഷനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സസിൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള എല്ലാ സയൻസിൻ്റെ ഏരിയാസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത്രയും വലിയൊരു സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നയൻത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാറുണ്ട് എ പുഷ് ഓർ പുൾ ദാറ്റ് മൂവ്സ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഓർ ട്രൈസ് ടു മൂവ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുള്ളത് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോസിലും സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കാണാം അത് ഫുട്ബോളിലായാലും ക്രിക്കറ്റിലായാലും ഒരാൾ ദൈവം ഒരു റോക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏ ഒരുപാട് 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 സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇവരെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഒരു പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളൊക്കെ കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ബോളിനെ പുഷ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാർട്ട് ഈ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പുള്ള് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പുഷ് ഓർ എ പുൾ ഓൺ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഫോഴ്സ് വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പുഷ്ഡ് ഓർ പുൾഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറയും സോ രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകൾ രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ അനദർ ഒബ്ജക്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോഡിയുടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കാണാം ഈ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറും ബോളും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഈ കാർട്ടും ഈ ഒരു കുട്ടിയും അങ്ങനെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷ
രണ്ടാക്കും സെയിം ശക്തിയാണ് സോ രണ്ടാളും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതാ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യില്ല ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം ഇതിനോടകം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളത് നമ്മുടെ ടൈം മാസ് ലെങ്ത് ഒക്കെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ നോക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതാണ് എന്ത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി ഈ ബോക്സ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആഡ് ടു വൺ അനദർ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ടു വൺ അനദർ അത് പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാണാൻ പറ്റുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ എൻ ഒബ്ജക്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ Uh, the uh, object is the difference between the two forces net force ennu parayunnathu endayirikkum aa rendu forces galde opposite direction la act cheyina rendu forces galde difference aayirikkum avadathe net force ennu parayunnathu okay adutha thayittu we learn uh, that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other the strength of a force is usually expressed by its magnitude appo a force inde strength etrathoram undu nalla adinde magnitude laan express cheya ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് മറ്റതിനേക്കാൾ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു specify the direction in which a force is acting if the direction or the magnitude of the applied force changes the effect also changes am force nu verde value mathram parna pora ed direction lekana force act cheyidu nalladu krithyamayittu parayanam ennal mathram aanu adinte effect engena aanu nalladu namukku calculate cheyan pattullu ab magnitude maariyalum force inde direction change cheyidal okke adinte effect il maatram varum okay ab ithrayum points aanu force lekkulla oru introduction il nammal discuss cheyida karyangal adutha oru question ningalodu choikkana does it mean that the net force on an object is zero if two forces acting on it in opposite directions are equal aano seriyalle opposite direction la act cheyina rendu forces already nammal or example discuss cheyittundayirunno or box inde mele same force opposite directions la act cheyanundengil net force nu parayunnathu ivide endha irikkum net force ee case la zero a irikkum net force ee case la endha irikkum zero a irikkum ee box il engottu movement um undavilla okay ഇനി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടയറിന് നമ്മൾ ഈ വടി കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് ടയറിന് കിട്ടുന്നത് ആ ടയറിന് മോഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടയർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ബോൾ എറിയുന്ന സമയത്തും ആ ബോളിന് കിട്ടുന്നത് മോശനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒരു ബോൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ വന്ന ഈ ഒരു ബോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിന് ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും റെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഫോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സോ എ ചേഞ്ച് 
ആൻഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഷേപ്പിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സോ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ അപ്ലൈഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വേണം അല്ലെ രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റുകൾ നെയിലിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു കോക്കനറ്റ് ട്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു തേങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് നേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സുകളും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്റ്റോട് കൂടിയാണ് സെക്കൻഡ് ബോഡിക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇനി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്ന മാഗ്നറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റുകൾ നെയിലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പെൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നും അവർ തമ്മിൽ ആദ്യം കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിളും തേങ്ങയും ഒക്കെ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് എന്നാൽ എർത്തും ഈ പറയുന്ന ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ടോ തമ്മിൽ നേരത്തെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദി കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഈസ് കോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ നമുക്ക് സിക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിൽ ഏതൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സോ പുഷിങ് എ ട്രോളി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ട്രോളി പുഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്ത് വേണം അവിടെ കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് എ കോക്കനട്ട് ഫോളിങ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഒരു തേങ്ങ താഴെ വീഴുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ കിണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കയറും നമ്മുടെ കൈയും തമ്മിൽ എന്ത് വേണം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ സോ അതൊരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് റോൾഡ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ബോൾ ഉരുട്ടി വിട്ടാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകും അത് എന്തിൻ്റെ കാരണം അത് ആ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ബോളിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അവിടെ എന്ത് വേണം ആ ഗ്രൗണ്ടും ബോളും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വേണം സോ അതും ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ടിങ് എ നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ റബ്ഡ് ഓൺ ദി ഹെയർ അട്രാക്ട്സ് പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇതെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ എടുക്കുക നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക ചെറിയ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ ചെറിയ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്കെയിലും ഈ പേപ്പറും നമ്മൾ നേരത്തെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് സോ അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എട്ടിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഫൈനലി ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ അഗെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നു പി എം എസ് എസ് വി സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്എൻ വൈ ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വേറെ ഒരു ചാനലിലോ ആരും തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത ക്ലാസ്സാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസും നിങ്ങളുടെ ഡ
മറ്റതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡുമാണ് ഓക്കെ സോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചത് പാൻ എയിൽ ഹൺഡ്രഡും അതുപോലെ പാൻ ബിയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡും വെച്ചു പാൻ ബിയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡും വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ലെറ്റ് സേ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലേക്ക് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബിൾ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോയ് കാർ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് It will move towards right on the answer. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ആൻസറിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ അല്ലെ ആൻസറിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇതുപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അടക്കം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ സോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ആൻഡ് എക്സ് എൻ വൈ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറും നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്പറും നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ പി എം എസ് എസ് വി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ സയൻസിൽ മാത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ് എൻ വൈ ക്ലാസ് നയൻ ചാനൽ വരുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ